Welcome to SRJ Mass Tutorial. It's me, Siraj Nilampur. SRJ Mass Tutorial is not the class. In the past, I will be able to do this. In the past, I will be able to do this. I will be able to do this. I will be able to do this. I will ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ പദം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഏഴിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം ഈ ശ്രേണിയുടെ എന്നാം പദം ഒന്ന് കാണണം നോക്കാം എന്നാം പദം കാണാനുള്ള സമവാക്യം ഇതായിരുന്നു എന്നാം പദം കാണാനുള്ള സമവാക്യം എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഡി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ശ്രേണിയുടെ എന്നാം പദം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇവിടെ ഇതാണ് എന്നാം പദം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ സമവാക്യം എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം എഴുതിയ സംഖ്യ ആദ്യ പദത്തെയാണ് എ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെ പൊതുവ്യത്യാസമാണ് ഇതിലെ പൊതുവ്യത്യാസം രണ്ട് അതായത് എത്ര സംഖ്യയാണ് ഇതിൽ കൂടി കൂടി വരുന്നതെന്ന് ഇതിലെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യ പദമാണ് നമുക്ക് അത് വില ഒന്ന് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ആദ്യ വിലയായ അഞ്ച് കൊടുത്തും അഞ്ച് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പൊതുവ്യത്യാസം രണ്ടാണ് സമം അഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ടും ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അർത്ഥം ഗുണിക്കണം എന്നാണ് അപ്പോൾ രണ്ടേ ഗുണിക്കണം എൻ എ രണ്ട് എൻ എ മൈനസ് ഒന്നേ ഗുണിക്കണം രണ്ട് മൈനസ് രണ്ട് സമം ഇവിടെ അഞ്ചിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ മൂന്ന് മൂന്ന് എ പ്ലസ് രണ്ട് എൻ എന്ന് കിട്ടി ഇത് ചെയ്തത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഈ അവസാനം കിട്ടിയ ഈ ഉത്തരത്തെയാണ് എന്നാം പദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് 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 മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാം പദം കിട്ടിയത് എന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് നോക്കാം ഈ ശ്രേണി എങ്ങനെ എ അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് എന്ന ശ്രേണി ഈ ശ്രേണിയുടെ എന്നാം പദമാണ് മൂന്ന് എ പ്ലസ് രണ്ട് എൻ എന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് എ പ്ലസ് ആറ് എൻ എന്നത് എന്താണ് ഇതൊരു എന്നാം പദമാണ് എന്നാം പദത്തിൽ ഒരു എൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതൊരു എന്നാം പദമാണ് ഏതിൻ്റെ ഏതോ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എന്നാം പദമാണിത് എന്നാൽ ഇതോ ഇത് ഈ ശ്രേണിയുടെ എന്നാം പദമാണ് മൂന്ന് എ പ്ലസ് രണ്ട് എൻ ഇങ്ങനെ എക്സാമിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു എന്നാം പദം നമുക്ക് തന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഒരു എന്നാം പദം തന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കും ആ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എന്നാം പദമാണിത് ഇങ്ങനെ എന്നാം പദം തന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ പദം എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഈ ശ്രേണിയുടെ എന്നാം പദമാണിത് ഇതിൻ്റെ ആദ്യ പദം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കിട്ടും നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കുക അഞ്ചാണ് എന്ന് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ എന്നാം പദം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യ പദം കണ്ടെത്തുക നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കൂ എങ്ങനെ അഞ്ച് കിട്ടും ഈ മൂന്നും രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്ന് രണ്ടും കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് അതാണ് അതിലെ ആദ്യ പദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എന്നാം പദം തന്നാൽ അതിലെ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ എന്ത് കിട്ടും ആദ്യ പദം കിട്ടും ഉദാഹരണം ഇവിടെ അഞ്ച് എ പ്ലസ് ആറ് എൻ എന്നതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എന്നാം പദമാണ് ആ ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ പദം എത്ര എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആറും അഞ്ചും കൂട്ടിയാൽ മതി പതിനൊന്നാണ് ആ ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ പദം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏഴ് പ്ലസ് രണ്ട് എൻ എന്നത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എന്നാം പദമായാൽ അതിലെ ആദ്യ പദം എത്രയാണ് ഏഴും രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ മതി ഒമ്പത് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഒമ്പത് മൈനസ് എൻ എന്നതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എന്നാം പദമാണ് ആദ്യ പദം എത്രയാണ് ഇവിടെ ആദ്യ പദം ഒമ്പത് ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ കൂടെയുള്ളത് മൈനസ് ഒന്ന് എന്നാണ് മൈനസ് ഒന്നാകുമ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യ പദം ഒമ്പത് മൈനസ് ഒന്ന് ഒമ്പത് നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് എട്ടാണ് അവിടെ ആദ്യ പദം അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഏഴ് മൈനസ് രണ്ട് എൻ എന്നതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എന്നാം പദമായാൽ ആദ്യ പദം എത്രയാ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഏഴ് മൈനസ് രണ്ട് ഏഴിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ അഞ്ച് ഒരിക്കൽ കൂടി പറ പറയാം മൂന്ന് എ പ്ലസ് രണ്ട് എൻ എന്നതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എന്നാം പദമാണ് ഇതിലെ ആദ്യ പദം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഖ്യകൾ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് അഞ്ച് കണ്ടില്ലേ അഞ്ചാണ്
ഏഴ് പ്ലസ് രണ്ട് എൻ എന്നതൊരു സമാന്തര സേനയുടെ എൻ്റെ പദമാണ് ആദ്യ പദം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് പ്ലസ് രണ്ട് ഏഴും രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ ഒമ്പതാണ് ആ ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ പദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കൂ ഒമ്പത് മൈനസ് എൻ എന്നത് ഒരു സമാന്തര സേനയുടെ എന്നാം പദമാണ് ആദ്യ പദം എത്രയാ ഒമ്പത് മൈനസ് ഒന്ന് ഇവിടെ മൈനസ് ഒന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ഒമ്പത് മൈനസ് ഒന്ന് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ എത്രയാണ് എട്ടാണ് ഈ ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ പദം ഇതിൻ്റെ ആദ്യ പദം ഏഴ് മൈനസ് രണ്ട് എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യ പദം ഏഴ് മൈനസ് രണ്ട് ഏഴിന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ അഞ്ചായിരിക്കും ആ ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ പദം എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ശ്രേണിയുടെ എന്നാം പദമാണ് ഇത് ഇങ്ങനൊരു എന്നാം പദം തിന്നിട്ട് ആദ്യ പദം കാണാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലെ സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് എൻ എന്നതൊരു സമാന്തര സേനയുടെ എന്നാം പദമായാൽ അതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ശ്രേണിയുടെ എന്നാം പദമാണിത് ഈ ശ്രേണിയുടെ പൊതു വ്യത്യാസം രണ്ടാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെ എന്നാൽ ഇങ്ങനൊരു ശ്രേണി തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പൊതു വ്യത്യാസം കാണാൻ ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും അതെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്നിൻ്റെ കൂടെയുള്ള സംഖ്യയാണ് ആ ശ്രേണിയുടെ പൊതു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിൻ്റെ കൂടെയുള്ള സംഖ്യ എന്നിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഈ സംഖ്യയാണ് എന്നിൻ്റെ ഗുണോത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു സമാന്തര സേനയുടെ എന്നാം പദം തന്നാൽ ആദ്യ പദം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സംഖ്യകളുടെ തുകയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടണം ഇവിടെ മൈനസ് വരികയാണെങ്കിൽ കുറക്കണം പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ കൂട്ടണം എന്നർത്ഥം ഇങ്ങനൊരു എന്നാം പദം തന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം കാണാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്നിൻ്റെ കൂടെയുള്ള സംഖ്യ ഏതാണോ അതാണ് ആ ശ്രേണിയുടെ എന്നാം പദം എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ആ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വേറൊരു ചോദ്യം മൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് എൻ എന്നതൊരു സമാന്തര സേനയുടെ എന്നാം പദമാണെങ്കിൽ ആദ്യ പദം എത്രയാണ് ആദ്യ പദം അഞ്ചും മൂന്നും കൂട്ടിയാൽ എട്ടാണ് പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് പൊതുവ്യത്യാസം എന്നിൻ്റെ ഗുണോത്തരം അല്ലെങ്കിൽ എന്നിൻ്റെ കൂടെയുള്ള സംഖ്യ അഞ്ചായിരിക്കും അതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒമ്പത് മൈനസ് എന് എന്നതൊരു സമാന്തര സേനയുടെ എന്നാം പദമാണ് ഇതിലെ ആദ്യ പദം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആദ്യ പദം എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പത് മൈനസ് ഒന്ന് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് എത്രയാണ് എട്ടാണ് അതിലെ ആദ്യ പദം അപ്പോൾ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് പൊതുവ്യത്യാസം എന്നിൻ്റെ കൂടെയുള്ള സംഖ്യ എന്നിൻ്റെ കൂടെയുള്ള സംഖ്യ എത്രയാണ് ഇവിടെ ഒന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒന്നാണെങ്കിൽ എഴുതേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ കൂടെയുള്ള സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ എന്നിൻ്റെ ഗുണോത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഒന്ന് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം മൈനസ് ഒന്ന് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏഴ് മൈനസ് രണ്ട് എൻ എന്നതൊരു സമാന്തര സേനയുടെ എന്നാം പദമായാൽ ആദ്യ പദം എത്രയാണ് ആദ്യ പദം ഏഴ് മൈനസ് രണ്ട് ഏഴുന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ അഞ്ചാണ് അതിലെ ആദ്യ പദം പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് പൊതുവ്യത്യാസം എന്നിൻ്റെ കൂടെയുള്ള സംഖ്യ എന്നിൻ്റെ കൂടെയുള്ളത് രണ്ടല്ല മൈനസ് രണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് രണ്ട് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ഒരു ശ്രേണി കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു ശ്രേണി മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് എക്സെട്ര ആ ശ്രേണിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ ആദ്യ പദം മൂന്നാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ മൂന്നിനോട് മൂന്ന് കൂട്ടിയാലാണ് ആറ് കിട്ടുന്നത് ആറിനോട് മൂന്ന് കൂട്ടിയാലാണ് ഒമ്പത് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലെ പൊതുവ്യത്യാസവും മൂന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ശ്രേണിയുടെ പ്രത്യേകത ആദ്യ പദവും മൂന്നാണ് പൊതുവ്യത്യാസം മൂന്നാണ് എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്നാം പദം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നാം പദം സമം എന്നാം പദം സമം എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഡി ഇവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യ പദം അപ്പോൾ ഇവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാണ് മൂന്ന് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഡി പൊതുവ്യത്യാസം എന്ത് തന്നെയാണ് മൂന്ന് തന്നെയാണ് സമം ഇവിടെ മൂന്ന് എ പ്ലസ് മൂന്നും എന്നും കൂടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് കുടിക്കണം മൂന്ന് മൈനസ് മൂന്ന് സമം മൂന്ന് കുറക്കണം മൂന്ന് മൂന്നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ പൂജ്യം വരും ബാക്കി ഇവിടെ എത്ര കിട്ടി മൂന്ന് എൻ ഇത് ചെയ്തത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമല്ല എന്ന എന്ത് ഈ ശ്രേണിയുടെ എന്നാം പദം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എൻ ഈ ശ്രേണിയുടെ എന്നാം പദം മൂന്ന് എൻ എന്നാണ് ഓക്കെ ഈ ശ്രേണിയുടെ എന്നാം പദം മൂന്ന് എൻ
അഞ്ചിയൻ എന്നത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എന്നാം പദമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ പദവും പൊതുവ്യത്യാസവും അഞ്ചാണ് എന്നർത്ഥം മൈനസ് മൂന്നിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ മൈനസ് മൂന്നിയൻ എന്നത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എന്നാം പദമായാൽ ആദ്യ പദം എത്രയാണ് ആദ്യ പദം മൈനസ് മൂന്നാണ് ഈ ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് അതും മൈനസ് മൂന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സ ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് ഒരു എന്നാം പദം തന്നിരുന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൽ നിന്ന് ആദ്യ പദവും പൊതുവ്യത്യാസം കാണേണ്ടത് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഇനിയുള്ള വലിയ കണക്കുകളിലേക്ക് നമുക്കിത് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു എന്നാം പദം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നിസ്സാരമായിട്ട് ആദ്യ പദവും പൊതുവ്യത്യാസവും കാണാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗവുമായി അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം വീണ്ടും ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ദിവസത്തെയും ക്ലാസ്സിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ നല്ലൊരു ദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തേക്ക് ഇവിടെ പറയുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു